രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന വാർത്താ മണിക്കൂറിൽ ദാ ഇപ്പോൾ സമയം ആറരയാകുമ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ വാർത്തകളെയും സമഗ്രമായി വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ പ്രൈം ടൈം ന്യൂസിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം ചെന്നിത്തലയുടെ മറുപടി എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായരുടെ അതിരൂക്ഷ വിമർശനത്തിന് മറുപടി നൽകി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവിക്ക് കാരണം താൻ അല്ലെന്നും മതേതര നിലപാടിൽ വെള്ളം ചേർക്കാത്ത കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണ് താനെന്നും തക്കോൽ സ്ഥാന വിവാദത്തിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല തിരിച്ചടിച്ചു അതേസമയം തങ്ങളെ ആർക്കും വിമർശിക്കാമെന്നും വിവാദങ്ങൾ ഏറ്റുപിടിക്കാനില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി കരുതലോടെയായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പ്രതികരണം വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ജി സുകുമാരൻ നായർ കണക്കറ്റ് പ്രഹരിച്ചിട്ടും അതേ നാണയത്തിൽ മറുപടി പറയാൻ പക്ഷെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ തയ്യാറല്ല എൻ എസ് എസിനെ പിണക്കാതെ സുകുമാരൻ നായരെ കൂടുതൽ പ്രകോപിപ്പിക്കാതെയായിരുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെയും വി ഡി സതീഷിൻ്റെയും പ്രതികരണം താൻ തികഞ്ഞ മതേതരവാദിയാണെന്നും തന്നെ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത് പാർട്ടിയാണെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയോ ആരെയും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് യു ഡി എഫ് പരാജയപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതിന് ഒരർത്ഥവുമില്ല കാരണം എന്നെ ആരും പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ എന്നും ഒരു മതേതരവാദിയാണ് മതേതര നിലപാടുള്ള ആളാണ് പാർട്ടിയാണ് എന്നെ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും എന്നെ വളർത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ പാർട്ടിയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ പാർട്ടിയോടാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളത് സമുദായ സംഘടനകൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ വിമർശിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്റെ പ്രതികരണം വിമർശനങ്ങളിൽ അസഹിഷ്ണുതയില്ലെന്നും സതീശൻ ആ വിമർശനത്തിനോടൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു അസഹിഷ്ണുതയില്ല ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഏത് രീതിയിലും പറയാം പല സാഹചര്യത്തിലും പല സാമുദായിക നേതൃത്വത്തോടെ ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്കെതിരായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവർക്കെതിരെ അവർക്ക് നമുക്കെതിരായി സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിലപാട് എനിക്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ കുന്തമുനകളും സ്വീകരിക്കാൻ എല്ലാ ആരോപണ ശരങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കാനൊക്കെ തയ്യാറാണ് സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട നേതാക്കൾ എൻ എസ് എസിന് വഴങ്ങി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന വിധത്തിലുള്ള ജി സുകുമാരൻ നായരുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നേതാക്കളിൽ പലരും അതൃപ്തരാണ് എന്നാൽ ആ നീരസം തുറന്നു പറഞ്ഞ് എൻ എസ് എസിനെ പിണക്കേണ്ടെന്ന നിലപാടിലാണ് പലരും ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം എന്തായാലും പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ പ്രിയങ്കനായിരുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇപ്പോൾ അപ്രിയമാകുന്നു തിരുനക്ക് തരൂർ കൂടുതൽ പ്രിയങ്കനും ആവുന്ന ആവശ്യത്തിൽ തരൂരിന്റെ പ്രതികരണമാണ് ഇനി അറിയാനുള്ളത് അതെ വി ഡി സതീശനും ഒരർത്ഥത്തിൽ അപ്രിയൻ എന്ന തരത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് നേരത്തെ തന്നെ അപ്രിയനായിരുന്നു അതെ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹാഷ്മി ഇവർ കൃത്യമായൊരു കർക്കശമായ ഭാഷയിലേക്ക് മറുപടി പറയുന്നില്ല എന്നതാണ് ഈ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആരും തന്നെ എൻ എസ് എസിനോട് അങ്ങനെ മറുപടി പറയാൻ അവർക്ക് കഴിയുകയും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം പിന്നെ ഇന്നൊന്ന് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത കായികമന്ത്രിയുടെ ഒരു പ്രതികരണമാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു പ്രതികരണമായിരുന്നു അതിൽ വലിയ പ്രതിഷേധമുണ്ട് പട്ടിണി കിടക്കുന്നവർ ക്രിക്കറ്റ് കാണേണ്ടെന്ന കായികമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന ആയുധമാക്കി പ്രതിപക്ഷം ടിക്കറ്റിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ അധിക നികുതി ഒഴിവാക്കണമെന്നും വിവാദ പ്രസ്താവന മന്ത്രി പിൻവലിക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതേസമയം കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കുറവാണെന്ന് കെ സി എ പറയുന്നു ഈ പ്രതികരണമാണ് കായികമന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാനെ വെട്ടിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് വിഷയം പ്രതിപക്ഷം കൂടി ഏറ്റെടുത്തതോടെ വിവാദവും കൊഴുക്കുകയാണ് പട്ടിണി കിടക്കുന്നവനൊന്നും വന്ന് കളി കാണേണ്ട എന്ന് പറയാൻ ഒരു മന്ത്രിക്ക് ദാഷ്ട്യമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ ഏത് ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്തൊരു മര്യാദകേടാണ് പറയുന്നത് അസംബന്ധമാണ് പറയുന്നത് നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളുടെ പോക്കറ്റടിക്കുന്ന നടപടി കായികമന്ത്രി ഒഴിവാക്കണമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല സാധാരണക്കാർ കാണേണ്ട കളിയാണ് ഇത് നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ച് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് കൂട്ടി ആർക്കും അങ്ങോട്ട് കയറാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയ നടപടി പിൻവലിക്കണം മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന നിർഭാഗ്യകരമെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി അത് വളരെ നിർഭാഗ്യകരമായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കളി എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് പാവങ്ങളും പണക്കാരൊന്നും അവിടെ ഇല്ല അതേസമയം സർക്കാർ നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ചെന്ന ആരോപണം തെറ്റാണെന്നും കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തെ അപേക്ഷിച്ച ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഇത്തവണ കുറവാണെന്നും കെ സി എ സെക്രട്ടറി വിനോദ് കുമാർ ട്വന്റി ഫോറിനോട് കഴിഞ്ഞ തവണ ടിക്കറ്റിന്റെ ബേസ് റേറ
ഇവിടെ നികുതി നിരക്കിലടക്കം കുത്തിനുള്ള വർധന അതിൽ വരുന്നു ഇപ്പോൾ കെ സി എയുടെ പിടിച്ചുപറി എന്നൊക്കെ മന്ത്രി പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഡിബേറ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഈ പട്ടിണി കിടക്കുന്നവൻ കളി കാണാൻ വരണ്ട എന്നുള്ളത് ഉചിതമായില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇടതുപക്ഷ മന്ത്രിസഭയിൽ മന്ത്രി പറയാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു മന്ത്രി തിരുത്തുന്നതാണ് ഉചിതമായി മറ്റൊന്ന് ഈ ഇത്തരത്തിലേക്ക് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ജനപ്രതിനിധികളൊക്കെ നിരുത്തരവാദപരമായ പരാമർശങ്ങൾ നിരന്തരം നടത്തുന്നു എന്നുള്ളത് എത്രത്തോളം നിർഭാഗ്യകരമാണല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് ഇടത് സി പി എം നയിക്കുന്ന ഒരു മുന്നണി ഭരിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രിസഭയിലെ ഒരു കായിക മന്ത്രി അത്തരത്തിൽ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അടുത്തൊരു വാർത്തയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു അഞ്ചു സ്ത്രീയുടെ മരണം ആത്മഹത്യ കാസർഗോഡ് തലക്ലായിലെ അഞ്ജുശ്രീയുടെ മരണം ആത്മഹത്യയെന്ന് സൂചന വീട്ടിൽ നിന്ന് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് കണ്ടെത്തി അഞ്ജുശ്രീയുടെ ഫോണിലെ വിവരങ്ങളും പോലീസ് ശേഖരിച്ചു അതേസമയം സംഭവത്തിൽ സമഗ്രാന്വേഷണം വേണമെന്ന് അഞ്ജുശ്രീയുടെ കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് അഞ്ജുശ്രീയുടെ മരണം ആത്മഹത്യയാണെന്ന സൂചന നൽകുന്ന തെളിവുകൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ജുശ്രീയുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് ഇതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന നിർണായക വിവരങ്ങളാണെന്നാണ് സൂചന ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആത്മഹത്യയാണെന്ന പ്രാഥമിക നിഗമനത്തിലേക്ക് പോലീസ് എത്തിയത് അതേസമയം സംഭവത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിഗണിച്ച് പോലീസ് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാണ് അഞ്ജുശ്രീയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇവർ കസിൻ സൈഡിലെ നാലുപേരും ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അതിൽ മൂന്ന് പേർക്കും അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് പുറമെ മറ്റു കുട്ടികളും അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ജനറൽ കാസർഗോഡ് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സ തേടിയിട്ടുമുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പോലീസിൻ്റെ അടുത്തും ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ഇത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എല്ലാം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് അതും കൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അഞ്ജുശ്രീ ഈ മാസം അഞ്ചാം തീയതി നടത്തിയ രക്തപരിശോധനയിൽ വിഷാംശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനുശേഷം എന്തു സംഭവിച്ചു എന്നതിൽ ഇനിയും വ്യക്തത വരാനുണ്ട് രാസപരിശോധനാ ഫലം കൂടി പുറത്തു വന്നാൽ സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തതയുണ്ടാകുമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം ട്വന്റി ഫോർ കാസർഗോഡ് ഈ വിഷയത്തിൽ ആദ്യം ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ മരണം എന്ന നൽകി മാധ്യമങ്ങൾ കൊടുത്തു എന്നുള്ളതിൽ ഇടത് സൈബർ സ്പേസിൽ വലിയ വിമർശനം ഉയരുന്നുണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ പിഴവ് പറ്റിയെങ്കിൽ തിരുത്തേതാണ് പക്ഷെ അന്ന് അവിടുത്തെ എം എൽ ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ പറഞ്ഞത് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ സൂചനയിലേക്കാണ് ഡി എം ഒ അത് തന്നെ പറഞ്ഞു ഹോട്ടൽ പൂട്ടിച്ചു മൂന്ന് പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കി പിന്നീടാണല്ലോ ശാസ്ത്ര പരിശോധനയും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വിവരങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ആദ്യം ഔദ്യോഗിക തലങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സൂചനയൊക്കെ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ മരണം എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു പിന്നീടാണ് അതിൽ വ്യക്തത ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പോഴും കുടുംബാംഗങ്ങൾ അതിലൊരു അന്വേഷണം വേണം എന്നാവശ്യം അന്ന് മന്ത്രി അന്ന് മുൻമന്ത്രി പറഞ്ഞത് എന്താണ് അഞ്ജുശ്രീക്കൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് രണ്ടുപേർ കൂടി അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായിരുന്നു കുടുംബം പറയുന്നു എന്നും അപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിന്റെ സംശയം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുമുണ്ട് അതിൽ വ്യക്തത കുറച്ചുകൂടി ഫോറൻസിക് പരിശോധനാ ഫലം വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവട്ടെ അതേസമയം കോട്ടയത്ത് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച നേഴ്സ് രശ്മി മരിച്ചത് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ മൂലമെന്ന ഫോറൻസിക് പരിശോധനാ ഫലം സംഭവത്തിൽ ഹോട്ടൽ ഉടമകളെ പ്രതിചേർത്തു ഇവർക്കായി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി ആന്തരികാവയവങ്ങളുടെ രാസപരിശോധനയിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടാകും അതേസമയം ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ ഉണ്ടായ കോട്ടയത്തെ ദ പാർക്ക് എന്ന ഹോട്ടലിന്റെ ഉടമകളെയും ഗാന്ധിനഗർ പോലീസ് പ്രതിചേർത്തു ഇവർക്കായുള്ള തിരച്ചിലും ഊർജിതമാക്കി ഇന്നലെ ഹോട്ടലിലെ പ്രധാന കുക്കിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിമാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാം തീയതിയാണ് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന രശ്മി മരിക്കുന്നത് അന്ന് തന്നെ ബന്ധുക്കൾ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയാണ് മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് ആരോപിച്ചിരുന്നു ട്വന്റി ഫോർ കോട്ടയം അതിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ പരിശോധന തുടരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ പ്രവർത്തിച്ച അൻപത്തിയെട്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകുകയും ചെയ്തു വൃത്തിഹീനമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച അറുപത്തിയൊന്ന് സ്ഥാപനങ്
ഇപ്പോഴും ഉയരുന്ന ആവശ്യം എന്തെങ്കിലും മരണമോ എന്തെങ്കിലും അത്യാഹിതമോ സംഭവിക്കുമ്പോൾ മാത്രം പരിശോധന നടത്താതെ ഈ സംഭവങ്ങളുടെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ പരിശോധന ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയാക്കണം എന്ന ആവശ്യം പൊതുജനം നിരന്തരം ഉന്നയിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു വകുപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതിന്റെ ഫലം ജനങ്ങളാണ് അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടത് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത വാർത്തയിലേക്ക് പോകുന്നത് കൂട്ടിലായ കാട്ടാന വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ ഇറങ്ങിയ കാട്ടാനയെ മയക്കുവെടി വെച്ച് പിടികൂടി പി എം ടുവിനെ മുത്തങ്ങയിലെ ആനപ്പന്തിയിലേക്ക് മാറ്റി അതിനിടെ ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ചീഫ് വെറ്റിനറി ഓഫീസർ ഡോക്ടർ അരുൺ സക്രിയയ്ക്ക് കാലിന് പരിക്കുണ്ട് രണ്ടാം ദിനവും ദൌത്യ സംഘം രാവിലെ വനത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഒൻപത് മണിയോടെ പി എം ടുവിനെ വളഞ്ഞ സംഘം ഉടൻ മയക്കുവെടി വെച്ചു തുടർന്ന് കുപ്പാടി വനത്തിനകത്ത് ആനയെ വടം കെട്ടി നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി വനത്തിലേക്ക് പാതയൊരുക്കി ലോറി എത്തിച്ച ആനയെ മുത്തങ്ങയിലെ കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റി മൂന്നു നാൾ നീണ്ട ആശങ്കയൊഴിഞ്ഞു ആനയെ പിടികൂടിയതിൽ സന്തോഷമെന്ന് നാട്ടുകാർ വളരെ ആശ്വാസം തോന്നുന്ന ഒരു നടപടിയാണ് ഇന്ന് വനംവകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ദൗത്യം ശ്രമകരമായിരുന്നുവെന്ന വയനാട് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തായിരുന്നു ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ആന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അത് ഡാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു സ്ഥലം നമുക്ക് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നലെ ഡാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഇന്നലെ രാവിലെ ആറ് തൊട്ട് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി വരെ നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്റ്റാഫുകൾ ഫീൽഡിലായിരുന്നു ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഏഴ് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും കയറി എന്തായാലും ഭാഗ്യവശാല നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൃത്യം കൃത്യമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് അത് ഡാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി ആനയെ ലോറിയിൽ പരിചരിക്കുന്നതിനിടെ ഡോക്ടർ അരുൺ സക്കറിയയെ ആന ആക്രമിച്ചു തലനാരിഴയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടത് കാലിന് ചതവ് പറ്റിയ ഡോക്ടർ ചികിത്സ തേടി തമിഴ്നാട്ടിലെ പന്തല്ലൂരിലും ഗൂഡല്ലൂരിലും ആക്രമണം നടത്തിയ പി എം ടു കഴിഞ്ഞ ആറാം തീയതിയാണ് ബത്തേരിയിലെത്തിയത് അന്ന് തന്നെ ആ ആക്രമണ സ്വഭാവം പുറത്തെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു മിഷൻ പി എം ടു വിജയകരമായി പന്തല്ലൂർ മെക്കന എന്നും അരസിരാജയെന്നും അറിയപ്പെട്ട മോഴ ഇനി മുത്തങ്ങയിൽ കുങ്കിയായി മാറും ക്യാമറമാൻ വിജി തൂർക്കടവിനൊപ്പം ദീപക് മലയമ്മ ട്വന്റി ഫോർ വയനാട് ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ആശ്വാസകരമായ ഒരു വാർത്ത അല്ലേ ഉറപ്പായും ആനയുടെ നിപ്പക്കടം ചെറിയൊരു സങ്കടം തോന്നുമെങ്കിലും ആ ആന ഉണ്ടാക്കിയ ശല്യം ചെറുതായിരുന്നില്ല ആളെ ചവിട്ടി കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വീടുകളൊക്കെ തകർത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ ശല്യക്കാരനായി നിന്നിരുന്ന ആനയാണ് ഇപ്പോൾ കൂട്ടിലായിരിക്കും ഈ അതിനെ കുങ്കി ആനയിലേക്കുള്ള ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ പാഠങ്ങളാണ് ആനക്കുട്ടിൽ കിട്ടാനും പോകുന്നത് പ്രൈം ടൈം ന്യൂസിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അടുത്ത വാർത്തയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു പി ആർ സുനുവിനെ പിരിച്ചുവിട്ടു സ്ത്രീപീഡനം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയായ ഇൻസ്പെക്ടർ പി ആർ സുനുവിനെ സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടു പോലീസ് ആക്ടിലെ വകുപ്പ് എൺപത്തിയാറ് പ്രകാരം സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയാണ് നടപടിയെടുത്തത് ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ള പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടി കടുപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പിരിച്ചുവിടൽ തൃക്കാക്കര ബലാത്സംഗ കേസിൽ കസ്റ്റഡിയിലായതോടെയാണ് സുനുവിന്റെ ക്രിമിനൽ ചരിത്രം പുറത്തറിഞ്ഞത് നാല് പീഡന കേസുകളിൽ പ്രതി ആറു തവണ സസ്പെൻഷൻ പതിനഞ്ച് തവണ വകുപ്പുതല നടപടിയും പി ആർ സുനു നേരിട്ടു ഇതോടെ ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ള പോലീസുകാരുടെ പട്ടികയിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരനായി സർക്കാർ പി ആർ സുനുവിനെ വിലയിരുത്തി പിരിച്ചുവിടാതിരിക്കാൻ കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് വിശദീകരിക്കാൻ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് ഹാജരാകണമെന്ന് നോട്ടീസ് അയച്ചെങ്കിലും സുനു ഹാജരായിരുന്നില്ല തുടർന്നാണ് ചട്ടപ്രകാരമുള്ള നടപടികളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയുള്ള പിരിച്ചുവിടൽ കേരള പോലീസ് ചട്ടത്തിലെ എൺപത്തിയാറ് വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് ഡി നടപടി തുടർച്ചയായി നടപടി നേരിടുന്ന ഒരാൾ സേനയിൽ തുടരാൻ യോഗ്യനല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഈ ചട്ടപ്രകാരം ഒരാളെ പുറത്താക്കുന്നത് ആദ്യമാണ് ഇതോടെ ക്രിമിനൽ നടപടി നേരിടുന്ന പോലീസുകാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന സന്ദേശം കൂടിയാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് നൽകുന്നത് നിലവിൽ അൻപത്തി ഒൻപത് പേരുടെ പട്ടിക പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവർക്കെതിരെയും ഉടൻ നടപടി ഉണ്ടാകും ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം കാലിയോട്ടം ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് വിനോദ നികുതി കുത്തനെ കൂട്ടിയെന്ന വാർത്
എം ജി പ്രദേശ് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി പ്രദേശ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് മന്ത്രി നൽകുന്ന വിശദീകരണം ആ അനുജ ഹാഷ്മി മന്ത്രി വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് കാര്യവട്ടം അന്താരാഷ്ട്ര ഏകദിന മത്സരത്തിന് വിനോദ നികുതി കൂട്ടി എന്ന വാർത്ത നേരത്തെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഇക്കാര്യം അടിസ്ഥാന വിരുദ്ധമാണ് മന്ത്രി പത്രക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം മുതൽ അൻപത് ശതമാനം വരെ വാങ്ങാമായിരുന്ന വിനോദ നികുതി പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമായി സർക്കാർ കുറച്ചു നൽകുകയാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് മന്ത്രി വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനോടും സംഘാടകരായ കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനോടും ചർച്ച ചെയ്താണ് ഇക്കാര്യം ഈ നികുതി നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചതെന്ന് മന്ത്രി ഈ വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല കാര്യവട്ടത്ത് നടന്ന കഴിഞ്ഞ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ശതമാനമായി വിനോദ നികുതി കുറച്ചിരുന്നുവെന്നും മന്ത്രി വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു എന്തായാലും ഈ നേരത്തെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വിനോദ നികുതി തദ്ദേശ വകുപ്പ് കൂട്ടി എന്ന് നടക്കുമുള്ള വാർത്തകൾ വാസ്തവ വിരുദ്ധമെന്ന ഒരു വിശദീകരണമാണ് മന്ത്രി നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന നികുതിയിൽ നിന്ന് മറ്റ് മാറ്റങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും അതേ തോതിലുള്ള ഇളവ് നൽകാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം തന്നെയാണ് മറ്റ് വാർത്തകളൊക്കെ തന്നെ അടിസ്ഥാന രഹിതമെന്ന വിശദീകരണമാണ് ഇപ്പോൾ മന്ത്രിയും നൽകിയിട്ടുള്ളത് പ്രതീഷ് പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് ജി എസ് ടി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എൻ്റർടൈൻമെന്റ് ടാക്സ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കൺവീനിയൻസ് ഫീ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് മൊത്തം രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് രൂപ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ടിക്കറ്റാണ് അതേ അതേ സർക്കിളിൽ ഗുവാഹത്തിൽ ഒന്നാം ഏകദിനം നടക്കുന്ന ഗുവാഹത്തിയിൽ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ഫീ അടക്കം നൂറ്റിയേഴ് രൂപ മാത്രമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഏഴ് രൂപ അതിൽ അത് അത് ഇൻക്ലൂ ടാക്സ് ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടാണ് രണ്ടായിരം രൂപ രണ്ടായിരം രൂപ മാത്രമേ കളി കാണാൻ പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് നൽകേണ്ടതുമുള്ളൂ ഈ എണ്ണൂറ്റി അറുപത് രൂപ അധികമാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് അതിൽ കൺവീനിയൻസ് ഫീയും എൻ്റർടൈൻമെന്റ് ഫീയും വേറെ ആവുന്നതിനെ കുറിച്ച് മന്ത്രി എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ പ്രതീഷ് ഈ മന്ത്രിയുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റ് പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ഹാഷ്മി പ്രധാനമായും ഈ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് അതായത് അധികമായി വിനോദ നികുതി കൂട്ടിയെന്ന വാർത്ത വാസ്തവ വിരുദ്ധമെന്ന ഒരു പ്രതികരണമാണ് ഇക്കാര്യത്തിനുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇതിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കാര്യവട്ടത്ത് കഴിഞ്ഞ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിന് ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ശതമാനമായി വിനോദ നികുതി കുറച്ചിരുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന് കാരണമായി പറയുന്നത് ദീർഘകാലം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മത്സരമില്ലാതിരുന്നതും സംഘാടകർക്ക് ഈ സ്റ്റേഡിയം മത്സരത്തിനായി ഒരുക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അന്ന് വലിയ തോതിൽ ഇവർക്ക് ഇളവ് അനുവദിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് മന്ത്രി പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ സാഹചര്യം ഇപ്പോഴില്ലെന്നും അതേ തോതിലുള്ള ഇളവ് ഇവിടെ നൽകേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ എങ്കിൽ തന്നെയും നിലവിലെ മത്സരത്തിന് മത്സരത്തിനായി വിനോദ നികുതിയിൽ ഇളവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടായി വിനോദ നികുതിയിൽ ഇളവ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നൊരു വിശദീകരണം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ മന്ത്രി നൽകുന്നത് അല്ലാതെ നേരത്തെ ഹാഷ്മി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റ് പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വിശദീകരണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഈ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നില്ല ഹാഷ്മി ശരി അതാണ് വിനോദ നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ചുവെന്ന വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ വാസ്തവ വിരുദ്ധമെന്ന് പക്ഷെ അതായത് ആയിരം രൂപയുടെ ടിക്കറ്റിന് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ എഴുപത്തിനാല് പൈസയും രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ടിക്കറ്റിന് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ചില രൂപയും ആണ് കളി കാണുന്ന ഒരാൾ നൽകേണ്ടത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദിനം നടക്കുന്ന ഗുവാഹത്തിലാവട്ടെ കൊൽക്കത്തയിലാവട്ടെ ടിക്കറ്റിൻ്റെ ആക്ച്വൽ നിരക്ക് മാത്രമേ നൽകേണ്ടതുള്ളൂ അത് ടാക്സ് ഇൻക്ലൂസീവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ടാക്സ് വേറെയാണ് ആ ടാക്സ് കിട്ടുന്നത് സർക്കാരുമാണ് സർക്കാരിനും പണം കിട്ടട്ടെ ഇതൊക്കെ പ്രൈം ടൈം ന്യൂസിലേക്ക് ഈ ഭക്ഷണ വിവാദം സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിലെ അത് തുടരുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ കൂടുതൽ തീവ്രമാവുകയും ചെയ്യുന്നു അതെ ഇന്നിപ്പോൾ പ്രതികരണം വന്നിരിക്കുന്ന മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഈ വിവാദം അനാവശ്യം എന്നാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് പറയുന്നത് ഭക്ഷണം രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു ഭക്ഷണത്തിൽ വിഭാഗീയത ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വവും സർക്കാർ നിന്ന് കെ പി എം അജീതും കെ എം ഷാജിയും ആരോപിച്ചു സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിലെ ഭക്ഷണ വിവാദം ആസൂത്രിതമാണെന്ന ഒരു വിഭാഗം ലീഗ് നേതാക്കളുടെ ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവകാശത്തെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചയും ഒരു ദിവസം എന്തു
കലോത്സവം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വിവാദം തുടങ്ങി അതെ അദ്ദേഹവും വലിയ ആശങ്കയിലായിരുന്നു പഴയിടം അങ്ങോട്ടേക്ക് ആരെയും പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ അതിനു മുൻപ് ഇവർ എല്ലാവർക്കും തുറന്ന് കിടക്കുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഊട്ടുപുരയിൽ ശരി അടുത്ത വാർത്തയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു കോൺഗ്രസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കേരളത്തിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് ശശി തരൂരിനോട് ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ പരമാധ്യക്ഷൻ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ കാതോലിക്ക ബാവ കോട്ടയം ദേവലോകത്തെ സഭാ ആസ്ഥാനത്തെത്തി തരൂർ കാതോലിക്ക ബാവയെ സന്ദർശിച്ച വിവരങ്ങളുമായി രാഹുൽ വിജയൻ അറിഞ്ഞത് രാഹുൽ ദാ കേരളത്തിൽ മാറി മാറിയുള്ള ഭരണമാണ് നല്ലത് എന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ പരമാധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞു എന്ന് രാഹുൽ ബ്രേക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലിടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ആ പ്രസ്താവനയുടെ പശ്ചാത്തലം രാഹുൽ ആ ഹാഷ്മി ഈ മതമേലധ്യക്ഷന്മാരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോൾ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ പരമാധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ബസോലിയസ് മാർത്തോമ മാത്യൂസ് ത്രിതിയൻ കത്തോലിക്ക ബാബയെ ശശി തരൂർ സന്ദർശിക്കുന്നത് അവരുമായി ശശി തരൂർ ശശി തരൂരിന്റെ കൂടിക്കാഴ്ച പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇതിനിടെയാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചക്കിടെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ബാവയുടെ ഒരു അഭിപ്രായം വന്നിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ വീണ്ടും ശക്തിപ്പെടുത്താൻ തരൂരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു തരൂർ അതിന് മുൻകൈ എടുത്ത് മുന്നിട്ടിറങ്ങണം മാത്രമല്ല ഇത്തവണ പ്രതിപക്ഷത്താകാൻ കാരണം കോൺഗ്രസ് ശക്തമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നും ബാവ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ മാറി മാറിയുള്ള ഭരണമാണ് നല്ലതെന്നും ഓർത്തഡോക്സ് പരമാധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവർ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ ഈ മതമേലധ്യക്ഷനുമായുള്ള ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ചയായി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും എടുത്തു പറയേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്തായാലും ഇപ്പോഴും ഈ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എസ് രാഹുൽ വിജയനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ വിജയാഘോഷം അവസാനിക്കുന്നില്ല അതെ ഇന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടത് സ്വർണ്ണക്കപ്പുമായി മാനാഞ്ചിറ ചുറ്റി വിജയാഘോഷ യാത്ര നടത്തുന്ന കോഴിക്കോടിനെയാണ് ട്വന്റി ഫോർ സമ്മാനിച്ച പ്രത്യേക ട്രോഫി വലിയ തലപ്പൊക്കത്തിൽ ഘോഷയാത്രയിൽ ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബാൻഡ് മേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയിൽ തുറന്ന പോലീസ് ജീപ്പിലാണ് സ്വർണ്ണക്കപ്പ് പ്രദർശിപ്പിച്ച് ഘോഷയാത്ര നടത്തിയത് കുട്ടികളും ജനപ്രതിനിധികളും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അധ്യാപകരും സ്വർണ്ണക്കപ്പിനെ അനുഗമിച്ചു ജേതാക്കൾക്ക് ട്വന്റി ഫോർ സമ്മാനിച്ച കൂറ്റൻ ട്രോഫിയും ഘോഷയാത്രയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു ട്രോഫികൾ കാണാൻ റോഡിന് ഇരുവശവും ആളുകൾ തെങ്ങിക്കൂടി കോൽക്കളിയും ദഫ്മുട്ടും അലങ്കാരങ്ങളും നിറം പകർന്നു മുതലക്കുളത്തു നിന്ന് ആരംഭിച്ച ഘോഷയാത്ര ബി എം ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിലാണ് സമാപിച്ചത് കലോത്സവ ദിനങ്ങളിൽ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ നടപ്പിലാക്കാൻ രാവും പകലും അധ്വാനിച്ച ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളെ മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ആദരിച്ചു ട്വന്റി ഫോർ കോഴിക്കോട്ട് കലോത്സവം കഴിയുമ്പോഴും അതിന്റെ വൈബ് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണല്ലേ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സംഘാടന വിജയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സാധാരണ ഗതിയിൽ നാടക മത്സരമൊക്കെ രാവിലെ മൂന്ന് മണി നാല് മണി വരെ നിങ്ങളാറുണ്ട് ഇത്തവണ ഏതാണ്ട് സമയത്ത് സമയക്ലിപ്റ്റോട് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം പണ്ട് മുതൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഈ നർത്തകരൊക്കെ വേഷം കെട്ടി ഉറക്കമളിച്ചിരുന്ന അവർ ഉറങ്ങുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ പത്രങ്ങളിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പീലുകളുടെ അതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം മത്സരങ്ങൾ വൈകാതെ സമയത്ത് തീർന്നു എനിക്ക് കലോത്സവ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യ കലോത്സവമായിരിക്കും ക്ലിപ്തതയോടെ കൃത്യമായി പൂർത്തിയാക്കി വലിയ പരാതിയൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായ ചെറിയൊരു കല്ലോടി ഒഴിച്ച് നിർത്തിയാൽ ബാക്കി പരാതി രഹിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും സംഘാടകർക്ക് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഘാടന കപ്പ് അടുത്ത വാർത്തയിലേക്ക് നമ്മൾ പോയാൽ ത്രിപുര നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒന്നിച്ച് മത്സരിക്കാൻ സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ ധാരണ സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയും ത്രിപുരയുടെ ചുമതലയുള്ള എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അജോയ് കുമാറും ചർച്ച നടത്തി അന്തിമ തീരുമാനം സി പി എം സംസ്ഥാന സമിതി യോഗത്തിന് ശേഷം പ്രഖ്യാപിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ത്രിപുരയിൽ കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും തമ്മിൽ സഖ്യത്തിനോ നീക്കുപോക്കിനോ ഉള്ള സാധ്യതയാണ് തെളിയുന്നത് ബി ജെ പിയെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് താഴെയിറക്കുക എന്ന മുഖ്യ ലക്ഷ്യത്തിനായി പ്രതിപക്ഷ വോട്ടുകൾ ഭിന്നിക്കാതിരിക്കാൻ പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുത മറന്ന് നിയമസഭാ
കോൺഗ്രസിലെയും ഇടതു പാർട്ടികളിലെയും ത്രിപുരയിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെട്ടതാകും സമിതി ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി കർണാടകയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വാർത്തയിലേക്കാണല്ലേ അവിടെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു തീരുമാനം ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ നിലപാടിന് വിരുദ്ധമായി ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോലാറിൽ മത്സരിക്കുമെന്നാണ് സിദ്ധരാമയ്യയുടെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയുടെ ഏകപക്ഷീയ പ്രഖ്യാപനം ഹൈക്കമാൻഡ് സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയൊക്കെ ഇനി പുറത്തു വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴാണ് സിദ്ധരാമയ്യ തന്റെ സീറ്റ് സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അതിനിടെ സിദ്ധരാമയ്യെ ടിപ്പു സുൽത്താനോട് ഉപമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബി ജെ പിയുടെ പുസ്തക പ്രകാശനം ബംഗളൂരു അഡീഷണൽ സിറ്റി ആൻഡ് സിവിൽ സെഷൻസ് കോടതി തടഞ്ഞു കോലാറിൽ നടത്തിയ കോൺഗ്രസ് കൺവെൻഷനിടെയാണ് സിദ്ധരാമയ്യ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഏകപക്ഷീയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും പ്രസ്താവനകളും പാടില്ലെന്ന് ഹൈക്കമാൻഡ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു ഇത് മറികടന്നാണ് സിദ്ധരാമയ്യയുടെ പ്രഖ്യാപനം സിദ്ധരാമയ്യയും പി സി സി അധ്യക്ഷൻ ഡി കെ ശിവകുമാറും തമ്മിലുള്ള ശീതസമരം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ഹൈക്കമാൻഡ് ഇത്തരത്തിൽ നിർദ്ദേശം നൽകിയത് കഴിഞ്ഞ തവണ ചാമുണ്ടേശ്വരിയിലും ബദാമിയിലും മത്സരിച്ച സിദ്ധരാമയ്യ ചാമുണ്ടേശ്വരിയിൽ തോറ്റിരുന്നു അതിനിടെ സിദ്ധരാമയ്യയെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം കോടതി തടഞ്ഞു സിദ്ധരാമയ്യയുടെ മകൻ യതീന്ദ്ര സിദ്ധരാമയ്യ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് നടപടി ഇനിയൊരറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യാനോ വിതരണം ചെയ്യാനോ പാടില്ലെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു സിദ്ധരാമയ്യെ ടിപ്പു സുൽത്താനോട് ഉപമിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഷരിയത്ത് ഹലാൽ തുടങ്ങിയ വിവാദ വിഷയങ്ങൾ സിദ്ധരാമയ്യ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് തന്നെ മോശക്കാരനായി ചിത്രീകരിക്കാനാണ് ബി ജെ പിയുടെ ശ്രമമെന്ന് സിദ്ധരാമയ്യ കുറ്റപ്പെടുത്തി പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങിനായി ബംഗളൂരുവിൽ സജ്ജീകരിച്ച വേദിയിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയത് സംഘർഷത്തിനിടയാക്കി പോലീസ് പിന്നീട് പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി ആലുവ ബൈപ്പാസിനോട് ചേർന്ന് കൊച്ചി മെട്രോയുടെ നാൽപ്പത്തിനാലാം നമ്പർ തൂണിൽ കണ്ടെത്തിയ വിള്ളലിൽ ആശങ്ക വേണ്ട എന്ന് കെ എം ആർ എൽ വിള്ളൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടെന്നും പരിശോധനയിൽ തൂണിന്റെ ഘടനയെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മനസ്സിലായതായും കെ എം ആർ എൽ അധികൃതർ അറിയിച്ചു ശ്രീകാന്ത് വിവരങ്ങളുമായി ശ്രീകാന്ത് ആശങ്ക വേണ്ട എന്നതാണോ ഇതിലിപ്പോൾ എന്താണ് കെ എം ആർ എൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തുടർ നടപടിയായി ആലുവയിൽ കൊച്ചി മെട്രോയുടെ തൂണിൽ വിള്ളൽ എന്നുള്ള വാർത്ത ഇത് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നതാണ് അത് നിലവിൽ കെ എം ആർ എൽ സംഘം പരിശോധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൊരു അപ്ഡേഷായി വന്നിട്ടുള്ളത് അത് പരിശോധിച്ച ശേഷം അവർ പറഞ്ഞത് ആശങ്കയ്ക്ക് വകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് വിള്ളൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടെന്നും പരിശോധനയിൽ തൂണിന്റെ ഘടനയെ ഈ വിള്ളൽ ബാധിച്ചതായി കാണുന്നില്ല എന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന് വന്നിട്ടുള്ള ഔട്ടർ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന് വന്നിട്ടുള്ള ചെറിയ വിള്ളൽ മാത്രമാണത് അത് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണെന്നും കെ എം ആർ എൽ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതാനും മാസങ്ങളായി ചെറിയ തോതിൽ വിള്ളൽ കാണുന്നുണ്ടെന്നും ക്രമേണ ഈ വിടവ് വലുതാകുന്നു എന്നും പ്രദേശവാസികളടക്കം പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പരിശോധന ഇന്ന് നടക്കുകയുണ്ടായത് തറനിരപ്പിൽ നിന്ന് എട്ടടിയോളം ഉയരത്തിലാണ് ഈ വിള്ളൽ കാണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആലുവ ബൈപ്പാസിനോട് ചേർന്നുള്ള പില്ലർ നമ്പർ നാൽപ്പത്തി ആ തൂണിന്റെ പ്ലാസ്റ്ററിനുള്ളിലാണ് ഈ വിള്ളൽ കാണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും എന്തായാലും കെ എം ആർ എൽ പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പത്തടിപ്പാലത്തൊരു തൂണിന് ചെറിയൊരു ചരുവ് വന്നത് ആ അതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം താൽക്കാലികമായെങ്കിലും തടസ്സപ്പെടുന്നതിനടക്കം കാരണമായിരുന്നു അന്ന് വലിയ വിവാദങ്ങൾ ഉയരുകയും ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ അത്രത്തോളം വരില്ല ഇപ്പോഴത്തെ വിള്ളൽ എന്ന് കെ എം ആർ എൽ പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് വിള്ളൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ശ്രീകാന്ത് ആവർത്തിക്കുന്ന വിള്ളൽ നിലവിലിപ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന് പുറമേ വന്നിട്ടുള്ള വിള്ളൽ സംബന്ധിച്ച് ഇനി പരിശോധന നടക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കെ എം ആർ എൽ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടത് അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്ന് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ മറുപടി നൽകാൻ നിലവിൽ കെ എം ആർ എൽ തയ്യാറായിട്ടില്ല നിലവിൽ അപകട ഭീതിയില്ല ആശങ്കയ്ക്ക് വകയില്ല ഘടനാപരമായ പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിയുകയാണ് കെ എം ആർ എൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നാളെയും മറ്റന്നാളും ഒക്കെയായി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധന നടക്കും അതിനുശേഷമായിരിക്കും ഒരു ഒഫീഷ്യൽ അറിയിപ്പ് മറുപടി കെ എം ആർ എൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് ശരി എന്തായാലും ഒരു വിള്ളലിന്റെ രൂപത്തിൽ അല്ലെ ഒരു വിള്ളൽ ആ തൂണൽ നക്ഷത്രം പോലെ കാണാം അപ്പൊ എന്താണ് കൃത്യമായ കാരണമെന്ന് കെ എം ആർ പറയേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ആശങ്ക മൊത്തത്തിൽ അകലുള്ളൂ അല്
പ്രസംഗം തുടർന്ന ഗവർണർ സാമൂഹ്യനീതി ദ്രാവിഡ മോഡൽ ഭരണം തമിഴ്നാട് തുടങ്ങിയ വാക്കുകളും അംബേദ്കർ പെരിയാർ അണ്ണ കാമരാജ് തുടങ്ങിയ പേരുകളും വായിച്ചില്ല ഇതോടെയാണ് സഭ വീണ്ടും നാടകീയമായത് സഭയിൽ എഴുന്നേറ്റ മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിൻ ഗവർണറെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു സർക്കാർ എഴുതി നൽകിയ നയപ്രഖ്യാപനം പൂർണമായും ഗവർണർ വായിച്ചില്ലെന്നും ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത നടപടിയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതോടെ ഗവർണറും സഭ വിട്ടിറങ്ങുകയായിരുന്നു ജനുവരി പതിമൂന്ന് വരെയാണ് നിയമസഭാ സമ്മേളനം ചെന്നൈ പക്ഷേ പ്രശ്നം കേരളത്തിൽ പോരോ സമവായം പോരോ സമവായം അങ്ങനെയുള്ള പോവാ അവിടെ സമവായം ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അവിടെ കട്ടയ്ക്ക് അടിച്ചടിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് വ്യത്യാസം അത് ആ നമ്മൾ ഉത്തരാഖണ്ഡിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ വലിയ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന സംഗതിയാണ് വലിയ മേഖലയിലെ ഭൂമി വിണ്ട് കയറുന്നു ആൾക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കണം ഒഴിപ്പിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ നിൽക്കുന്നു വീടുകൾക്ക് വീടുകളുണ്ടായ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ജോഷിമഠിൽ കേന്ദ്ര സംഘം സന്ദർശനം നടത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ ദുരന്ത നിവാരണ സംഘാംഗങ്ങളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്കർ സിംഗ് ധാമി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി സ്ഥിതി ഗുരുതരമായ നാല് വാർഡുകളിൽ പ്രവേശനം നിരോധിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വിളിച്ച ഉന്നതതല യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ചാണ് വിദഗ്ധ സംഘം പ്രദേശം സന്ദർശിക്കുന്നത് ബോർഡർ മാനേജ്മെന്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തിൽ എൻ ഡി ആർ എഫ് അടക്കമുള്ള ഏജൻസികളിലെ വിദഗ്ധരാണുള്ളത് പ്രദേശത്ത് ഹ്രസ്വ ദീർഘകാല പരിഹാര പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാനാണ് തീരുമാനം ഇതിനായുള്ള രൂപരേഖ വിദഗ്ധ സംഘത്തിന്റെ ശുപാർശകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും രൂപീകരിക്കുക അതേസമയം മേഖലയിൽ അപകട സാധ്യതയുള്ള വീടുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന നടപടികൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം തുടരുകയാണ് അറുപത്തിയെട്ട് കുടുംബങ്ങളെ ഇതിനകം ഒഴിപ്പിച്ചു പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ പേരെയും ഇന്ന് തന്നെ ഒഴിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം നാലു വാർഡുകളിലാണ് സ്ഥിതി ഗുരുതരം അറുന്നൂറ് കുടുംബങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കണമെന്നാണ് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ വിഭാഗത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് നിലവിൽ അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് കെട്ടിടങ്ങൾക്കാണ് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ ഒരു സംഘവും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ നാല് സംഘങ്ങളും പ്രദേശത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി വരികയാണ് സംഭവം ദേശീയ ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ ഇപ്പോൾ ശശി തരൂർ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ അധ്യക്ഷനുമായി ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് എന്റെ കർമ്മഭൂമി തന്നെയാണ് ഞാൻ കേരളത്തിൽ കൂടി പോകുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ തന്നെയാണ് അപ്പോ ഈ വരാൻ പോകുന്ന ആഴ്ചകളിലും മാസങ്ങളിലും എന്നെ കാണും ഭയമുണ്ടാവരുത് എന്തായാലും എനിക്ക് ഇപ്പൊ പാർലമെന്റ് ആരംഭിക്കുന്നു ജനുവരി അവസാനം ഞങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് സെഷനും കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ്സ് ആയാലും ഒക്കെ തിരക്കുണ്ടാവും പക്ഷേ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഇനി പ്രയോറിറ്റി കേരളം തന്നെയാണ് വേറെ ഇവിടെ തന്നെയല്ല ഓ അതൊന്നും നോക്കൂ വേറെ ജനങ്ങൾ പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളെ കുറിച്ച് അവരോടൊന്ന് ചോദിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും ഉപദേശം പറയും എനിക്ക് മറ്റേവരുടെ കോമെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാനും കോമെന്ററി ചെയ്യാൻ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ ഞാൻ വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ചോദിച്ചോളൂ പക്ഷെ വേറെ അവർ പറയണം നോക്കൂ എല്ലാവർക്കും അവർ സ്വന്തം അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവും ആ അഭിപ്രായത്തെ പറയുന്നവർ സ്വന്തം രീതി ഉണ്ടാവും അതിനെ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു വിഷയമാക്കണതോ അതിനൊരു കോമെന്റ് ചെയ്യണതോ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പതിനാല് വർഷമായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടു പക്ഷെ വേറെ ആൾക്കാർക്കും വേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഇരിക്കട്ടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ്റെ ഇത് കുറെ എഴുതിയ കാര്യങ്ങളുമാണ് എൻ്റെ ജീവിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് ഞാൻ വലിയ ജാതി മതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടല്ല എനിക്ക് ജനങ്ങളെ അങ്ങനെ കാണാനും ഒരു ഒരു സ്വഭാവം ഇല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം ഞാനൊരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പിന്നെ ചില ക്യാരക്ടർ ട്രേറ്റ്സോ അദ്ദേഹം അവരുടെ കഴിവോ അത് അതൊക്കെ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കും പക്ഷേ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജാതിയോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മതമോ കണ്ടിട്ടല്ല ഞാൻ ആദ്യം അവർ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയല്ല എൻ്റെ രീതി എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവനായിട്ടില്ല ഈ പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് മാറ്റാനും സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വിധത്തിലും ഒരു ഒരു ജാതി മത വിശ്വാസിയായിട്ട് മാറുന്നില്ല നമ്മളെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സ്വന്തം മതമുണ്ട് നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് അഫയറാണ് ഞാൻ മറ്റേവരുടെ മതത്തെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു അവർക്ക് അവരെ സ്വന്തം അതും അവരുടെ പ്രൈവറ്റ് അഫയർ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ ഒരു വ്യക്തി ഞാൻ
ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ഉണ്ട് ഇനിയും രണ്ട് മൂന്ന് അല്ല ഞാനൊരു സിഗ്നലിനെ കാത്തിരിക്കായിരുന്നില്ല അവര് മഹാ വ്യക്തികൾ ഒരു ഉപദേശം തരുമ്പോൾ ഞാൻ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു പ്രഖ്യാപനം ആവശ്യപ്പെടുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേരളത്തിൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നുള്ളൂ നമ്മൾക്കൊരു മുഖ്യമന്ത്രിയുമുണ്ട് ഒരു സർക്കാരുമുണ്ട് ആ സർക്കാരിന് വലിയൊരു ഭൂരിപക്ഷണമുണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യാൻ ആവശ്യം ഞാൻ എല്ലാവരും കാണുന്നു അവസരം ഇനി ഇല്ലല്ലോ ഇരുപത്താറ് വരെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് മുമ്പുള്ള മത്സരങ്ങളൊക്കെ നോക്കണ്ടേ ആദ്യം പക്ഷേ കേരളത്തിൻ്റെ അകത്ത് സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലയെന്ന് പറയാം താല്പര്യമുണ്ട് നോക്കട്ടെ പക്ഷേ അല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും നമ്മളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു സിവിക് സൊസൈറ്റി കേരളത്തിൽ ഒരു ശക്തിയാണ് അത് ഒരു ബലമാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാ സമുദായത്തിൻ്റെ സമുദായങ്ങൾ മാത്രമല്ല പൊതുവെ സമുദായങ്ങളും ചേർച്ചുകളും പള്ളികളും മാത്രമല്ല അത് അവരെല്ലാവരും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ ജി ഓസ് പറഞ്ഞ നോൺ ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഓരോരു സ്ഥാപനം ഒരു റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു പിന്നെ ആൾക്കാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നിട്ട് പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഓരോരു കൂട്ടായ്മകൾ ഇതെല്ലാം കേരളത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ശക്തിയാണ് ഞാൻ ഇത്ര വേറെ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഭാരതത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ആ സിവിക് സൊസൈറ്റിയെ നമ്മൾ ഒരു ശക്തിയായിട്ട് ഒരു ആസെറ്റായിട്ട് കാണണമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ജനങ്ങളൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചാൽ ജനങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് വേറെ രീതികളും ഉണ്ടല്ലോ പ്രവർത്തിക്കാൻ എല്ലാം രാഷ്ട്രീയമല്ലല്ലോ ചിലപ്പോൾ മാധ്യമക്കാരോട് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരമാണ് രാഷ്ട്രീയമേ ഉള്ളൂ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാണ് അല്ല അവർക്ക് അവർ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ വേറെ കാര്യങ്ങളും വേറെ ചിന്തകളും വേറെ പ്രയോറിറ്റീസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മളും മനസ്സിലാക്കി അംഗീകരിച്ച് പിന്നെ അതിനെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരു വിധത്തിൻ്റെ നേതാക്കൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇന്ന് ട്രിവാൻഡ്രം ട്രാവൻ കോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ ബിസിനസ്സുകാരെയാണ് കണ്ട് സംസാരിച്ച് അതും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മളുടെ സിവിക് സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ശക്തിയായ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് പിന്നെ കോഴിക്കോട് ബാർ അസോസിയേഷനെ കണ്ടു ലോയർമാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷനെ ഞാൻ മൂന്നാല് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ ഡോക്ടർമാരാണ് ഇവരെല്ലാവരും നമ്മളുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അവർ സ്വന്തം പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ അവർ ഒരേ സമയത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ അവരെന്താ പറയുന്നത് ഈ സാമൂഹ്യത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വേണം അല്ലെങ്കിൽ നിയമങ്ങളിൽ ചില മാറ്റം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനെ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇതുമല്ല നമ്മൾ കേൾക്കണം ഞാൻ വെറും പിന്നെ ഓരോരു തിരുവേനിമാരോ ഓരോരു സമുദായ നേതാക്കളെ മാത്രമല്ല കാണുന്നത് ഞാൻ എല്ലാ നമ്മളുടെ സാമൂഹ്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ സിവിക് സൊസൈറ്റി ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ട് അവരോട് സംസാരിക്കലും എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയലും അവർ ചോദ്യങ്ങൾ കേൾക്കലും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കും ശശി തരൂർ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് കാശ്മീരിൽ കേരളമായിരിക്കും തന്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലം എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു അതായത് ഇനി ഒരു അവ്യക്തതയ്ക്ക് വാക്കില്ലാത്തത് വ്യാഖ്യാനത്തിനിടയിലാത്തതും ഞാൻ ഈ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകും അതായത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കും എന്നുള്ള അതും അദ്ദേഹം തള്ളിക്കളയുന്നില്ല ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല എല്ലാവരും എല്ലാവരും പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൽ നിൽക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുക വരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആ സമയത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അത് ഉണ്ടാകുമെന്ന ഒരു സൂചന കൂടി അദ്ദേഹം എന്തായാലും കൂടുതൽ കൂടുതൽ സന്ദർശനം നടത്തി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബേസ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് കേരളത്തിൽ കാലുറച്ചു നിൽക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലെ ചങ്കിടിപ്പ് ഉയർത്തുമെന്ന് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാത്തിരുന്നും കാണാം അടുത്ത റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തിന് പ്രവാസികൾ നൽകുന്ന സംഭാവന വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പതിനേഴാമത് പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസ് ഇൻഡോറിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി എഴുപത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാസികളാണ് കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കോവിഡ് മഹാമാരിയെ തുടർന്നുള്ള നാലു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പ്രവാസി ഭാരതീയ ദിവസ് ഇൻഡോറിൽ ചേർന്നത് മാറിയ ലോകക്രമത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തെ ലോകം ഉറ്റുനോക്കുകയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പറഞ്ഞു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അമൃത വർഷത്തിൽ പ്രവാസികളുടെ സംഭാവനകൾ രാജ്യത്തിന് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ സ
ഇന്നും പ്രൈം ടൈം ന്യൂസിലേക്ക് ഇനി ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു വാർത്തയിലേക്കാണ് ഭരണഘടനയുടെ നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടാം അനുച്ഛേദ പ്രകാരം സമിതി രൂപീകരിക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് എന്നാണ് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത് അതേസമയം നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തിൽ ഫലപ്രദമായ ഇടപെടലിന് ശുപാർശ സമർപ്പിക്കാൻ അറ്റോർണി ജനറലിനോട് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഗുജറാത്ത് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി സമിതികളെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം നാൽപ്പത്തിനാലിന്റെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം സമർപ്പിക്കുകയാണ് സമിതികളുടെ ലക്ഷ്യം ഇത്തരത്തിൽ രൂപീകരിച്ച സമിതികൾക്കെതിരായായിരുന്നു അനു ബാരൻവാളനാളുടെ ഹർജി ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ സമിതിയെ നിയോഗിച്ച വിഷയത്തിൽ ഒരു അപാകതയുമില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു തുടർന്ന് ഹർജി പിൻവലിച്ച് തീർപ്പാക്കി രാജ്യത്തെ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനും സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു രാജ്യത്ത് മതസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പക്ഷേ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്തു നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചത് ഇതടക്കം വ്യക്തമാക്കാനാണ് അറ്റോർണി ജനറലിനുള്ള നിർദ്ദേശം ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ആശ്വാസം ബസ്സുകളിൽ പരസ്യം പതിക്കരുത് എന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്ന സുപ്രീം കോടതി തടഞ്ഞു കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് വലിയ ബാധ്യത ഉണ്ടാകുമെന്ന വാദം പരിഗണിച്ചാണ് സുപ്രീം കോടതി നടപടി കേസിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു വെള്ളിയാഴ്ച സുപ്രീം കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ട സ്കീം മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനായ വി ഗിരിയും സ്റ്റാൻഡിംഗ് കൌൺസിൽ ദീപക് പ്രകാശും കെ എസ് ആർ ടി സിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഹാജരാക്കി മറ്റേതെങ്കിലും വാഹനങ്ങളിലെ ഡ്രൈവർമാരുടെയും കാൽനട യാത്രക്കാരുടെയും ശ്രദ്ധ വ്യതി ജലിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങൾ ഇനി മുതൽ ബസ്സിൽ പതിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി സമർപ്പിച്ച സ്കീമിലെ പ്രധാന വാഗ്ദാനം മോട്ടോർ വാഹന ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതാകും പരസ്യങ്ങൾ ബസ്സുകളുടെ വശങ്ങളിലും പിൻവശത്തും മാത്രമേ പരസ്യം പതിക്കൂ പരസ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അനുമതി നൽകുന്നതിന് എം ഡിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ സമിതികൾ രൂപീകരിക്കും പതിച്ച പരസ്യങ്ങൾക്കെതിരായ പരാതി പരിശോധിക്കാനും മറ്റൊരു സമിതി ഉണ്ടാകും ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ജഡ്ജിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലാകും ഈ പരാതി പരിഹാര സമിതി ജസ്റ്റിസ്മാരായ സൂര്യകാന്ത് ജെ കെ മഹേശ്വരി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത് കെ എസ് ആർ ടി സി സമർപ്പിച്ച ഈ സ്കീമിനെ കുറിച്ച് നിലപാടറിയിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് സുപ്രീം കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു അതുവരെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിലെ കെ എസ് ആർ ടി സിക്കെതിരായ ഭാഗങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി തടഞ്ഞു ശബരിമല സീസൺ കൂടിയായതിനാൽ പരസ്യം പതിക്കുന്നത് തടഞ്ഞാൽ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് അത് വലിയ ബാധ്യതയാകുമെന്ന വാദവും സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിച്ചു ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ആശ്വാസ വാർത്തയോടെ പ്രൈം ടൈം ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു